একজন নায়িকা সারা জীবন অভিনয় করার পর শেষ বয়সে এসে আল্লাহর কাছে তবা করল এবং তার পূর্বে অভিনয়গুলো ডিলিট করার অনুরোধ করে শেষ বয়সে এসে তবা করলে তবা কবুল হবে নিশ্চয়ই হবে একশো ভাগ হবে তোমার পাপের স্টেপ যদি জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত হয় আসমান পর্যন্ত আল্লাহ বলেন ভাবে জাতি হবে জ্বালা দি আমি খোদার ইজ্জতের কসম খোদাইয়ের কসম আমি খোদার শানে জ্বালারিয়তের কসম তুমি যদি তবা করো ইসলাম গ্রহণের আগে জীবন ইসলামের বিরুদ্ধে লাডি বড় লাডি আছে না অমরের মুসলমান করে হিট ইন্ডা লাডি সারা বিশ্বে হজের খরচ কম কিন্তু বাংলাদেশে বেশি সেই কারণে যদি হজ না করি সমস্যা হবে কি ভাই আপনি আপনার চেষ্টা করেন টাকাও জমা দিছে কিন্তু এখন দেখা যায় যা জমা দিছে তার দেড় গুণে হয় না পৌনে দুই গুণ সোজা ডাবল না ডাবলের তবে এই যে সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড ওখানে আরেকটা মুসলিম দেশ আছে ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া থেকে জেদ্দার দূরত্ব জেদ দূর বাংলাদেশ থেকে জেদ্দার দূরত্ব তার চেয়ে আরো প্রায় একশো কিলোমিটার কম কিন্তু ইন্দোনেশিয়া থেকে বিমান ভাড়া যত বাংলাদেশ থেকে বিমান ভাড়া তার আড়াই গুণ ব্যাখ্যান দিয়ে এটা করে গুতাইছি হজজ এটা এটা করে গুতা দি গেরেট গুতা দি গেরেট ভাই চারবার সময় বাড়াইছে চারবার কিন্তু যে টিয়া জমা দিছে এই টিয়া তো হয় না আরো এতগুলো জমা দেন লাগে ভাই কয়জনে পারছে এরপরে আসেন ভারত থেকে জেদ্দার ভাড়া জেদ্দুর দুবাই ভাড়া জেদ্দুর লন্ডন আমেরিকার ভাড়া জেদ্দুর প্রত্যেকটা রুটে বাংলাদেশের ভাড়া তার আড়াই গুণ আড়াই গুণ ভাই শোষণের তো একটা এগিয়ে নাই কইতে আমি গেলে কেবে আছে মানুষ বালানো বুঝছেন তো বুঝছেন তো তাইলে কবর জিয়ারত কি কবরবাসী বুঝতে পারেন কোনো কোনো বর্ণনা আসে আসসালাম আলাইকুম ইয়াহালাল কবুর বলে আপনি কবরের পাশে যাবেন মুর্দার রু আপনাকে দেখতে পায় এবং সালামের জবাব দেয় প্রথম দিকে নবী মহিলাদেরকে নিষেধ করেছে তোমরা কবর জিয়ারতে যাইও না আর প্রথম দিকে নবীজি বলেছেন কবর জিয়ারত না করা ভালো পরে যখন দেখছে না মানুষ ওইটার দিকে সত হইল রক্তের একটা টান তখন নবীরা অনুমতি দিছে ওই মহিলাদেরকে অনুমতি দিছে যেই মহিলারা কবরের ওখানে গিয়ে এরকম সিল্লি সিল্লি করবে না নিজকে তাদের জন্য মহিলা হলেও যায় স্বামীর অনুপস্থিতি স্ত্রী পরকিয়া করলে বিবাহ বহাল থাকবে কি ওই জেতার স্ত্রী হেতারটা ঠিক আছে স্বামী বিদেশে হেতার বিয়া ঠিক আছে স্বামী স্ত্রীও ঠিক আছে যে তার লাগে সরি গেছে কাহুজের কোর্টও বিয়ে হয়েছে আর কাছে কয় আমি কি আগের স্বামী তালাক দিছি রে কাহিটা তো জানি না এরমে নইতে আছে সব তাইলে আপনারা একটু ব্যাপারটা যদি চিন্তা করেন এক দুই কথাই বুঝে যাবেন বেশি কথা দরকার নেই এই ঘরে যত সন্তান হবে জাল লাগে চলে গেছে আর এগুলো সব জারুয়া বলে তো জেনা এই জেনারেশন বড় হইলে এরা আবার বিয়ে করলে এদের ঘরে যে সন্তান হইব বেগুন জারুয়ার হুদ জারুয়া জারুয়া ঘরে যাচ্ছে জারুয়া দেশ ভরে যাচ্ছে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর নাক ফুল চুড়ি কানের দুল খুলে ফেলতে হয় কে কে তোবা তোবা খুলে ফেলতে হয় না এগুলো সে নর্মালি ব্যবহার করতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে যে বোর স্বামী মারা গেছে বোটা যদি জোয়ান হয় তাগড়া হয় আকর্ষণীয় হয় তাহলে এই সাজগোজগুলা সে না করলে এটাই তার নিরাপত্তার জন্য ভালো বুড়ি হইলে এটার হিসে আর লাগি লাভ কি 
স্বামী প্রায় বলেন তালাক দিব এটি কি তালাক হবে দিসি কইলে হইব দিব কইলে নামাজের মধ্যে মোবাইল বেজে উঠলে সাইলেন্ট করা যাবে হ্যাঁ এক হাতে করা যাবে দুই হাত ব্যবহার করা যাবে না এক হাতে দুই হাত করলে আমলে কাশির হয়ে যাবে নামাজ মোয়াজ জেনে একামত শেষ করিয়ে কয় মোবাইল ফোন বন্ধ করুন ওর হাতে হিয়ার আর বন্ধ করো না বিয়ের বাজার কি বিয়ের বাজার কি মোহরানা থেকে কাটা যাবে ভাই বিয়ার বাজার মোহরানা তো কেমনে কাটবেন সামনে কম মোহরানা ভিন্ন জিনিস বিয়াতে আপনি খাওয়েন লয়বেন বকশি দিবেন যা করে এটা আরেকটা জিনিস অনেকটা দিয়ে আরেকটা আপনি কেমনে কাটবেন দুইটা দুই বাজে দুই বাজে দুই ভিন্ন মোহরানা এটা পারফেক্ট এটার ব্যাপারে কোনো কনসেশন কনসিডারেশন নাই যা বলবে তা দেওয়া নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত দেওয়া ফরজ যদি না দি মরি যায় আসরের মাঠে আল্লাহ কিবা আগে মোহরানা টে আগুন দে ইয়ারারে কথা मुस्लिम मिशिल कर मीटिंग मिशिल कर शासक जदि सत् जीवन सब जगह बरकत है अल्लाह रहमत इसे जाए शासक जदि असत चरित्र है मुलुक हिम बोमा फुटे जे एम विदिन बचल मकारमे दिन बचल मकारमे मिशिल कर जिनारशंका অথচ আমি ছাত্র করণীয় কি কি রে তোর আমির হামজা এত দফায় কা তোর যখন সময় হইব তোর যখন সময় হইব বিয়ের একটা বয়স আছে তো এই সময় বয়সের আগে যে তুমি বিয়া করো তাইলে তোমার আমও যাইব সালাও যাইব সংসারও যাইব কোনো কিছু শৃঙ্খলা হবে না নবী হাদিসে বলেছেন উত্ন বলেন মা আউ আলান প্রথম এলেম শিখ বিদ্যা बुझेफी <laughs> बैशाखी बता ग्रहण करा कि जाए 
এটা কোনো হাদিসে নাই কোরআনে নাই ইসলামের ইতিহাসে ঐতিহ্য আমি পাই নাই কিন্তু ভাই আজকাল গায়ে হলুদ এটা কোনো কিতাবে আসেনি সেই কারণ সে গায়ে হলুদ সব মুসলমান হিন্দুদের কালচার মুসলমানের গায়ে হলুদ দেয় কোন কোন কোনো কারণে গোসল ফরজ হলে যদি কোনো অঙ্গ কাটা গেলে পানি লাগাতে না পারলে কিভাবে গোসল করব মসে করবেন মসে করবেন আমার একটি ছেলে মারা গেছে এখন তার নামটি আমার আমার অন্য আরেকটি ছেলের নাম রাখতে পারবো কি না রাখলে ভালো যে ছেলেটা মারা গেছে হাসপাতাল দিন আল্লাহ তার নাম ধরেই ডাক দিব ও নাম যদি যে তার উজ্ঞার নাম হিটার রাম তাহলে হিগারে কোন নাম ধরে ডাক দিব তাহার যদি নামাজ কত রাখা পড়ব যে দূর হারেন অমিনা লাইলে ফাতাহাজাত বিহি না ফেলা তার লাখ নফল দুই রাখাত ধরে বিশ টাকা বিশ টাকা না চল্লিশ টাকা সত্তর টাকা যত গুড় তত মিষ্টি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে না গেলে আত্মীয়তা ছিন্ন হবে কি এটা আগে কই হালাইছি অনুষ্ঠানটাই তো না যায় যাইবেন কি আত্মীয়তার খাতা কি নাই খবরদার গায়ে হলুদের মধ্যে আমরা নাই কোনো বিয়েতে যদি কয় গায়ে হলুদ দিয়ম আপনি কইন বলে আমি এটার মধ্যে তারিফ সেই মহান রবের জন্যে সেই মহান রবুল আলমিনের জন্যে সেই মহান মালিকের জন্যে যার অনন্ত অফুরন্ত অবারিত অনাদি অশেষ দয়া রহমত মেহেরবাণীকে পুঁজি করে সম্বল করে উশিলে এবং উপলক্ষ করে আজকে আমরা রহমতের মাস মাঘফেরাতের মাস নাজাতের মাস এতকম মিনার নিরাম জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস পবিত্র মাহ রমজানের আজকে চোদ্দতম চোদ্দতম দিনে আমরা আল্লাহ পাকের ডাকে রোজাদার অবস্থায় যে কোরআন আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য একমাত্র মুখ্য যেই মহাগ্রন্থ আর কোরআন আমাদের জীবনের একমাত্র পথের দিশা যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাদের জীবনের আদি এবং অন্ত যে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং মুখ্য সেই কোরআনকে জানার জন্য কোরআনকে বোঝার জন্য কোরআনের সাথে আমাদের জীবনের মিল এবং অমিল এটাকে জানার জন্য আসতে পেরেছি বসতে পেরেছি এই আশা এবং বসা এটাকে আল্লাহ পাক কবুল করে নিন আমরা আসলে ইতিহাসের এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি শুধু আমরা নই পুরো বিশ্ব কেমনটা কি শুধু বাংলাদেশে হবে নাকি বিশ্বব্যাপী হবে বিশ্বব্যাপী হবে এই জন্য আমি ইচ্ছা করেই বলেছি পুরো বিশ্ব আজকে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে কোরআনের বর্ণনা কেমতের ভয়াবহতা সে কেমন হবে আলকারিয়া তো মালকারিয়া তো আবাদ রাখা কেয়ামতের সিংহাধ্বনি বজ্রধ্বনি যখন শুরু হবে মা তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুর কথা বলে যাবে অতা দাও কুল্লে জাতি হামলিন হামলাহা মানুষ এবং পশু তাদের গর্বে যে সন্তান থাকবে ভ্রূম থেকে শুরু করে 
একেবারে যেই গর্ব প্রায় পরিপূর্ণ হয়েছে কুন্ড যাতে হামলিন হামলাহা মায়ের পেট থেকে গর্ব জমিনে পড়ে যাবে মা বলতেও পারবে না তেরো পাবে না অতারা না আসা সুকারা এবং দুনিয়ার মানুষগুলোর অবস্থার দিকে তাকালে হে নবী আপনার মনে হবে ওরা সব পাগল হয়ে গেছে নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে একবার এই দিকে দৌড় দেয় আবার ওই দিকে দৌড় দেয় চিৎকার করে হই হল্লা করে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে মনে হয় যেন সব পাগল অমা হম্বে সুকারা কিন্তু তারা অ্যাবনর্মাল নয় পাগল নয় কেয়ামতের ভয়াবহতা এটা শুরু দেখে ওলা কিন্না আজাব আল্লাহে স্বাধীন আল্লাহ পাকের আজাব বড়ই কঠিন সবচেয়ে কঠিন আল্লাহ ধরেন না অনেক সময় দেন অনেক সুযোগ দেন যখন ধরেন সাড়াশি দিয়ে ধরেন আল্লাহ ধরা থেকে কোনো ফেরাউন বোধায় ছুটে পালিয়ে গেছে কোনো নমরুদ কোনো সাদ্দাত কোনো আবু জাহেল দেখুন ফেরাউনকে আল্লাহ নয়শো বছর সময় দিয়েছেন সাদ্দাতকে আল্লাহ আটশো বছর বা তার কিছু বেশি কম সময় দিয়েছেন নমরুদকে আল্লাহ রবুল আলমিন এক হাজার বছর সময় দিয়েছেন আল্লাহ নবীরা এসে তাদের প্রত্যেকের কাছে তাহিদ রেসাল ও তাখেরাত নবীদের মূল দেওয়াতে তিনটা ভিত্তি তাহিদ আল্লাহ এক আল্লাহর কোনো শরিক নাই রেসাল হোয়ামাই আমি কে তোমাদের কাছে এসেছি আমি কে ইনি রাসুল লাইকুম আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী হিসাবে তোমাদের সামনে এসেছি তোমাদেরকে তিনটা কথা আমি বলি সব নবী এই তিনটা কথা বলেছেন তাহিদ রেসালত আখেরা অ্যাটেনশন প্লিজ সব নবী বলেছেন ইয়া কাম এবুদুল্লাহ হে আমার কম আর প্রত্যেক কমের জন্য আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন সেই এলাকা থেকে কি সেই এলাকা থেকে যার জন্য মক্কার লোকেরা বলেছিল আহাজ আল্লাহি ইয়াসকারু আলে হাতে কম ও এতেনি আব্দুল্লাহ রিতিম হল্লাহ যায় না মায়ের পেটে থাকতে বা পড়ে গেছে এরপরে দাদা আশ্রয় দিল দাদাও মরে গেছে দাদার পরে চাষ আবু তালেব তাকে আশ্রয় দিল আবু তালেবও মরে গেল আবু তালেব মরে যাওয়ার পরে মা খাদিজা তার বিত্ত বৈভব অঢেল ধন সম্পদ সব কিছু দিয়ে মোহাম্মদের কাছে বিয়ে বসলো লাত মানত হবল উজ্জা ঠাকুর ঠাকুরানী দেব দেবী তাদের সাপ সাপান্তে দেব দেবীর বদ্ধ হয় খাদিজাও মরে গেছে তোমরা তো দেখো তোমাদের বিবেক আকল নাই মোহাম্মদ যেই ডাল ধরেছে সেই ডাল ভেঙে গেছে ইন্নাহু আফতার ইন্নাহু আফতার মোহাম্মদ নির্বংশ শিকড় কাটা তার বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকবে না খবরদার এই কুলক্ষণে অলক্ষী তার কথা যদি পড়ো তোমাদের দুনিয়াও যাবে আখেরাতেও যাবে দেখছেন কারবার কিভাবে বুঝায় আল্লাহ সুরায় কাউসার নাজির করলেন সঙ্গে সঙ্গে ইন্না শাহ মিয়াকা ও আপনাকে কুলক্ষণে শিকড় কাটা নির্বংশ বলেছে যারা আপনাকে নির্বংশ বলেছে সে আবুল জাহেদদেরকে আমি আল্লাহ নির্বংশ না করে রাখব না কিন্তু আপনার বংশ কে আমার পর্যন্ত আমি জানি রাখব নবীজির বংশ আছে নাকি নাই আবু জাহেদের বংশ আছে মক্কা গিয়ে খোঁজ করেন না থাকলেও কেউ ডরে পরিচয় দেবে না এই যুগের যে আবু জাহেল দি গ্রেট এই যুগের ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু এই যুগের তাকে যদি বলেন যে জানাব আপনার তো একটা ছেলে হয়েছে সন্তানটার নাম আবু জাহেল রাখেন সে বোধ রাজি হবে আবু জাহেল আসি আসি বেইমান আসি আসি কিন্তু ছেলের নাম আবু জাহেল 
তাহলে পোষে গেছে মুসলমানদের কাছে পোষেছে ও নিজেদের কাছে কোন একটা ফাঁসে কোন একটা নাস্তিক এই যুগের সবচেয়ে বড় নাস্তিক তাকে যদি বলেন তোমার একটা সন্তানের নাম ফেরাউন রাখো সে বোধা রাজি হবে আবু লাহাব রাখো সে বোধা রাজি হবে উৎবা অলিদ রবিয়া মগিরা সাহেবা যতি ইসলামের দুশ্মন তাদের দুনিয়া পোষেছে আখেরাত পোষেছে তাদের নামগুলো পর্যন্ত পোষে গেছে কেমন পর্যন্ত এই নাম দুনিয়ার কেউ কিন্তু মোহাম্মদ নাম আসে না নাই আবু বকর ওমর ওসমান আদি মূষা ঈসা আছে যদি বুঝা যায় হক ছিল হক আছে হক বাতিল কয়েকদিনের জন্যে কয়েকদিনের জন্যে ফর এ টাইম দিন আল্লাহর ক্যালেন্ডারে এক হাজার বছর কোনো সময় না কি আমাদের জন্য একশো বছর অনেক কিছু অনেক বেশি কিন্তু আল্লাহ পাকের ক্যালেন্ডারে ফেরাউনের নয়শো বছর সাদ্দাদের এক হাজার বছর এগুলো কোনো সময় না নদীর জোয়ার ভাটা নদীর দেখে নদীতে স্রোত চলছে অনন্তকাল ধরে চলছে নাকি এই নদীর চলমান পানির স্রোতের উপরে একটা ঢেউ মাথা তোলে উঁচু হয় উঁচু হয়ে সে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সঙ্গে সঙ্গে তার পিছন দিয়ে দুই নম্বরটা আসতে থাকে দুই নম্বর চিনেছেন সেটার নাম কি সেটাও ঢেউ সে এসে আগের ঢেউটাকে একটা ধাক্কা দেয় ধাক্কা দিয়ে সালাদ করে স্রোতে মিলিয়ে দেয় মিলিয়ে দিয়ে ওর জায়গায় নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা করে মাথা উঁচু করে অবস্থাটা এমন তুমকে হঠাৎ দিয়া আপমাই ইহা রাহঙ্গা তোমাকে এক ধাক্কায় স্রোতে মিশাই দিয়েছি তোমার জায়গায় আজকে আমি থাকব সে আবার মাথা উঁচু করে কিন্তু চিন্তা করে না তার পিছন দিয়ে কিন্তু তিন নম্বর আসতেছে ঢেউয়ের বয়স কত এক সেকেন্ড হতো না মহাকালের এই চলমান সময় স্রোতের মধ্যে আপনার ষাট বছর আমার তিরাশি বছর আজকে আরেক মেহমান আসছে কত একাশি কাছাকাছি কাছাকাছি আল্লাহর কাছে এগুলো কোনো সময় না ঠিক কি না বলেন কিন্তু এই যে সময়টা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে পাঠিয়েছেন এই সময়টার ভিতরে আমরা আল্লাহর জন্যে কি করলাম যিনি আমাদেরকে বানিয়েছেন এত সুন্দর করেছেন ফি আইয়ে সুর অতি মা শা আ রাক্কাবাক আদম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুইজন মানুষের সুরত বোধায় তিনি একরকম বানাইছে কি চেহারা বোধ একরকম বানাইছে বাইরে কত বড় ইঞ্জিনিয়ার কত বড় আর্টিস্ট কত বড় শিল্পী কত রকমের ডিজাইন কত রকমের কাটিং প্যাটার্ন তিনি সৃষ্টি করতে জানেন ভাই চেহারা দুটো যদি একরকম আল্লাহ বানাইতেন দুনিয়াতেও বিপদ আসিল হাসরের মাঠে বলবে এটা আমার আমল না মানা এত আকাম কুকাম আমি করি নাই করলে আমার মনে থাকতো দেখছেন কেরম জারুয়া কার সামনে কাল্লাই আমল নামা আমার না তোমার দুই ফেরেস্তা কেরামান কা তিমি নামার সাথে দুশ্মনী করে আরেকজনের আকাম কুকাম আমার খাতায় লিখছে দয়া করে আমার ষাট বছরের আশি বছরের জীবনের পরীক্ষার খাতাটা আবার একটু রি এক্সামিন করো রি স্ক্রুটিং করো দেখছেন আল্লাহ বলবেন কুল্লাম রিমে মা কাসাবা রাহি না তোর আমল নামা ডান দিকে নেকি বাম দিকে বদি লেখা আছে মাঝখানে তোর একটা ফটো আমি আল্লাহ লাগিয়ে দিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টের মতো তোর এই চেহারাটার সাথে মিলে এমন আরেকজন লোক তোর কিছু সময় দিলাম হাসরের মাঠ থেকে খুঁজে তুই যদি বের করে আনতে পারিস 
আমি আল্লাহ ওয়াদা করলাম তোকে বেকুসুর খেলার দিয়ে দেব এখন হাসের মাসে খুঁজতে যাবে নিজের চেয়ার একসাথে মিলাইয়া পাওয়া যাবে ভাই যদি দুইজন একরকম বানাইতো কিন্তু আল্লাহ পাইছি আমি না ও ঠিক কি না বলে কোনো সুযোগ রাখছে ভাই চেহারা দুইটা যদি আল্লাহ একরকম বানাইতেন বউ বেচারির কি অবস্থা হইতো 